அன்பின் பிதாவே மக்கள் ஸ்தோத்திரம் எங்களோடு பேசும் நாங்கள் உம்மை துதிக்கும்படி ஆராதிக்கும்படி வேத வாக்கியங்களை நாங்கள் விளங்கி கொள்ளும்படியாய் நீர் உதவி செய்ய நீர் செய்த நன்மைகள் நீங்களுக்கு நீர் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தின இந்த பிரமாணங்கள் அதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டால் நாங்கள் மௌனமாக இருக்க முடியாது உள்ளத்திலிருந்து நாங்கள் துதிகளை ஏறெடுக்கும்படி நீர் எங்களுக்கு போதியும் கற்றுத்தாரும் எங்கள் மனக்கண்கள் பிரகாசம் அடையட்டும் ஏசுமன் நாமத்தில் பிதாவே நன்றாய் கரங்களை தட்டி நாம் தேவனை துதிப்போமே மேன் கவலைப்படாதீர்கள் என்கிற தலைப்பிலே பல வாரமாக நான் போதித்து வருகிறேன் இந்த சபையில் ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழாய் நான் போதித்து வருகிறேன் ஒவ்வொரு வாரமும் ஏதோ ஒரு பைபிளிலிருந்து ஒரு பகுதி எடுத்து அங்கங்கே ஏதோ ஒன்று பிரசம் பண்ணுறது இல்லை நான் ஒரு தலைப்பு கொடுத்து ஒவ்வொரு வாரமும் படிப்படியாக உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் ரொம்ப முக்கியம் சும்மா ஏதோ ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு பைபிள் எடுத்து அங்கேருந்து பிரசங்கம் பண்ணுறது அது என் ஒன்றும் உங்களுக்கு புரியாது இந்த கவலைப்படாதிருங்கள் என்று சொல்ல அந்த ஒரு வார்த்தை அதை வச்சு நம்ம பல காரியத்தை பார்த்துட்டு வரோம் எப்படி கவலைப்படாமல் இருப்பது கவலைப்படாமல் இருப்பதற்கான பிரின்சிபல் அதனுடைய பிரமாணங்கள் வேதத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கவலைப்படும் பொழுது நீங்கள் போய் எங்கேயாவது போய் யார்கிட்ட தலையில் கொடுத்து ஜோ பண்ண சொன்னீங்கன்னா அப்படிலாம் சரியாகாது கவலைன்னு சொல்லி ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியாது தட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் ஐ கேன் டெல் யூ திஸ் இஸ் இன்கியூரபிள் டிசிஸ் எந்த மருத்துவர்களாலும் சுகம் கொடுக்க முடியாத ஒரு கொடிய வியாதி கவலை ஆகவே இந்த கவலைன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியாது அது ஒரு மனுஷனை எப்படி சாகடிக்குது வெலனை எடுத்துருது அது மெதுவாக அவரை டிப்ரெஷனில் கொண்டு போயிடும் அவருடைய மனநிலையை பாதிக்குது பழைய மாதிரி அவரால் வேலை செய்ய முடியல குடும்பத்தில் அவங்களால சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது தூங்க முடியாது சாப்பிட முடியாது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்பவுமே ஒரு தனிமையை கொண்டு போயிடும் சொல்ல போனால் ஒரு நடபிணமாக மாறிடுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க வாழ்கிறதும் ஒன்று சத்துறதும் ஒன்று என் வாழ்க்கையில் நான் எதுவுமே அனுபவிக்கலைன்ற ஒரு நிலைக்கு போயிடும் ஆகவே இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் ஏன் இதை பற்றி அவ்வளோ சீரியஸாக எடுக்க மாட்டோம்னா கவலைன்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் வர்றது தானே நினைக்கிறோம் இல்லை இல்லை நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாதுன்னு சொன்னால் கவலை இல்லாமல் வாழறதுக்கு வழி இருக்குது அதை தான் நான் போதிக்கிறேன் நீங்கள் கவலைப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு ராத்திரி தூங்காமல் பயத்தில் திறமையை இழந்து நாலு பேர் முத்தியில் பயத்தோட பதற்றத்தோட வெக்கத்தோட அவமானத்தோடு நீங்கள் வாழ வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அத்தனை பேருக்கு முன்னேடியும் நீங்கள் உயர்ந்து வாழறதுக்கு வேதத்தில் அநேக வழிகள் கற்று சொல்லி கொடுத்துருக்கார் அதனால தான் வேதம் சொல்லுது நீங்கள் கவனிக்கணும் எப்படியே புத்தகத்தை எழுதின அப்போஸ்டன்னு சொல்கிறாரு நான் உன்னை கை விடுகிறதும் அல்ல உன்னை விட்டு அது பார்த்தீங்கன்னா யோசுவாக்கி எழுந்த புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கத்திர யோசுவாக்கிட்ட சொல்கிறார் அந்த சபை மக்களுக்கு கத்தர் மோசையை பாஸ்டராக வச்சிருந்தார் ஜனங்கள் ரொம்ப மோசமான ரொம்ப கல்லான நெஞ்சு ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவங்க மோசை பாஸ்டரே கல் எடுத்து அடிக்க வந்தவங்க அப்போ பாருங்கள் என்ன மாதிரி ஆளுங்க சபை மக்கள் போதகரை கல் எடுத்து அடிக்கிற அளவுக்கு இருந்தாங்கன்னா இந்த சபை எப்படிப்பட்ட சபைன்னு பாருங்க இப்போ அவர் இறந்துட்டார் இறந்த பிறகு அந்த வேலையை யோசுவாக்கு கத்திர் கொடுக்குறார் என்ன மாதிரி ஒரு பயமான வேலையாக இருக்கும் எப்படி ஒரு பதற்றத்தோடு ஒரு புதிய அசைன்மெண்ட் இவங்கிட்ட கொடுக்குறார் அப்போது கத்த சொல்கிறார் பயப்படாத நான் மோசை இருந்தது போல உங்க கூட இருப்பேன் நான் உன்னை கை விடுகிறது மல்ல உன்னை விட்டு அந்த வார்த்தையை எடுக்கிறார் அந்த வார்த்தையை எடுத்து அவர் சொல்லும்போது சொல்கிறாரு நான் உன்னை கை விடுகிறது மல்ல உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப எப்படி கவலைப்படாமல் இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறார் அதனால் நான் தைரியம் கொண்டு எல்லாம் சொல்லுங்க எதனால் நான் உன்னை கை விடுகிறது மல்ல உன்னை விட்டு அதாவது வேத புத்தகத்தில் ஒரு பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ண மாதிரி நீங்கள் படிக்கக்கூடாது அது என்னுடைய வார்த்தை கர்த்தர் என் கூட பேசியிருக்கார் அப்போது அந்த புத்தகத்தை எழுதும்போது சொல்கிறார் அது யாருக்கோ யோசுவாக்கு சொன்னதான் நினைக்காதீங்க இது உங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தை 
நீங்க இதுல இருக்க புத்தகத்தை படிக்கும் போது தேவன் நேரா நின்று பேசுனா அது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த புத்தகத்துல இருந்து எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கிட்டு நீங்க உங்களுக்கு சொல்லுங்க அதனால் நான் தைரியம் கொள்வேன் எதனால எழுதி இருக்குது இப்படி சொல்லி இருக்குது நான் உன்னை கைவிடுகிறது அல்ல உன்னை விட்டு அதனால் தைரியம் கொண்டு நான் சொல்லுவேன் தேவனின் சகாயர் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லுவேன் அப்ப எழுதிருக்கிற வார்த்தைய புரிந்த பிறகு நீங்க என்னவா இருக்கீங்களோ நீங்க அப்படி பேசுறது இல்லை புரிந்து கொண்ட பிறகு வேத வாக்கியத்தின்படி நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்களை பத்தி மற்றவங்க எப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா ரொம்ப கவலை ஆயிடுவீங்க அதனால தான் வேதம் சொல்லுது கவலைப்படாம இருங்கன்னு சொன்னா நம்ம ஏசையா தீர்க்கதாசி புத்தத்துல இருந்து பார்த்தோம் உமை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் எல்லாம் சொல்லும் அதாவது உண்மை அல்லது கர்த்தரை அப்படின்னா தேவனுடைய வார்த்தையை தேவனுடைய வார்த்தையை உறுதியாக பிடிச்சுக்கிட்டா அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசு இருந்தா கத்த சொல்ல உன்னை பூரண சமாதானத்தோடு நான் நடத்துவேன் இப்போ நம்ம எதை பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் என்றைக்கோ நடந்ததையும் நடந்து கொண்டிருக்கிறதையும் இனிமேல் என்ன நடக்குமோ என்ற ஒரு விதத்திலே நீங்கள் அதெல்லாம் பிடிச்சிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கவலையை தான் இருப்பீங்க நீங்க கவலைப்படாம இருக்கணும்னா வேதம் சொல்ற பிரின்சிபல் என்னன்னா நீ அதை பிடிச்சிக்காத இல்ல பாஸ்டர் அவங்க அப்படி சொன்னாங்க அது அவங்க ஒப்பீனியன் அவங்க சொன்னது அவங்க யோசிக்கிறாங்க அப்படி ஆனா கத்தருடைய எண்ணங்கள் ரொம்ப உயர்ந்தது அவர் உன்னை பத்தி எப்படி யோசிக்கிறாருன்னா தீமையே கிடையாது இறையமையா இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்னு சொல்றாரு உன்னை பற்றி என் நினைவுகள் தீமை கல்ல அவங்க தீமையா நினைக்கிறாங்க நீ வியாதியில இருக்க நீ உன் குடும்பம் உருப்படாது உன் பிள்ளைங்க சரி வராது உன் வியாபாரம் ஒண்ணு சரி வராது உன் வேலை சரி அதெல்லாம் தேர் ஒப்பீனியன் ஆனா கத்த சொல்றார் உன் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதா இருக்கும் நீ கைது செய்யற வேலைகள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் நீ கடன் வாங்க மாட்ட உன்னை நீர்ப்பாச்சலான தோட்டம் போல வைப்பேன் உன்னை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் பயப்படாதே பலன் கொண்டு திடம் மனதாயிரு நான் உன் தேவன் உன்னை தாங்குவேன் ஏந்துவேன் சுமப்பேன் இது அவருடைய எண்ணம் நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த எண்ணங்களை தள்ளிட்டு யாரோ ஒருத்தர் சொன்ன வார்த்தையை பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்க ஒப்பீனியனை கேட்டுட்டு நீங்க ஏன் பயப்படுறீங்க ஒருவேளை அது உண்மையா இருக்கலாம் பயப்படாதீங்க கெட்டு போயிருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு பால் கெட்டு போனா தயிர் கெட்ட தயிராகும் கெட்ட தயிர் கூட பன்னீரா மாறும் ஆனா பன்னீர் பாலாவாக கெட்டு போன மீன் கருவாடா மாறும் கருவாடு மீன் ஆகுமா பேச மாட்டீங்க ஆனா கத்த சொல்ற கெட்டு போனா கூட நான் மாத்துவேன் கெட்டு போட்ட இன்னைக்கு நீங்க பயப்படுறீங்களா என் பிள்ளை கேட்டுட்டான் என் மகன் கெட்டு போச்சு என்னுடைய வியாபாரம் கெட்டு போச்சு என்னுடைய உடல்நிலை கெட்டு போச்சுங்க பயப்படாதீங்க கெட்டு போனா கத்த சொல்ற பயப்படாத என்ன மாதிரி தீமையானாலும் என்னை விசுவாசித்திருக்கிற நீ கெட்டு போக மாட்ட அவர் குறித்து அவர் என்னை குறித்த எண்ணம் அப்படி இருக்குது அவர் என்னை குறித்து யோசிக்கிற விதம் அப்படி இருக்கிறது என் தேவனுடைய எண்ணங்கள் மிக மிக உயர்ந்தவைகள் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் எவ்வளவு உயரமோ அவ்வளவாய் அவருடைய எண்ணங்கள் உயர்ந்து இருக்கிறபடினால என் எண்ணத்தை நான் மாத்துறேன் அப்ப நான் எதை உறுதியா பிடிக்கிறேன்னா யாரும் சொன்னதை பிடிச்சுக்கிட்டு அவங்க ஒப்பீனியன் அவங்க சொன்ன அவர்கள் எண்ணங்களை பிடிச்சுக்கிட்டு இவங்க இப்படி என்னை பத்தி யோசிக்கிறாங்க என்னை பத்தி இப்படி சொல்றாங்கன்னா நீங்க எதுக்கு பயப்படுறீங்க அது அவங்க கிட்ட இருக்கட்டும் நீங்க சொல்லுங்க என் தேவன் என் பலனானவர் என் தேவனுடைய நிழலிலே இருக்கிறேன் நான் நீர்ப்பாச்சல தோட்டம் போல் இருப்பேன் நான் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் நான் செழிப்பாயிருப்பேன் நான் சுகமாயிருப்பேன் நான் ஞானம் உள்ளவளாய் நடப்பேன் எனக்கு திறமை உண்டு பலன் உண்டு என்னை பலப்படுத்துகிற ஒருவர் இருக்கிறார் அதனால எல்லாம் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு ஸ்பீக் லைக் அதை உறுதியா பிடிச்சிங்க பகலாசன் அப்படி உறுதியா பிடிச்சிங்க நான் உருப்பட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க டாக்டர் சொல்லிட்டார் அதை சொல்லிட்டாங்க சரி ஏன் அதையும் பிடிச்சிக்கிறீங்க அதை எதுக்கு பிடிச்சிக்கிறீங்க அதையே பிடிச்சிக்கிட்டு என்றைக்கும் நடந்த சம்பவத்தை அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியத்தை திரும்ப திரும்ப பேசிக்கிட்டு கத்த சொல்றார் கவலை எப்படி திரும்ப வருது டேக் நோ தாட் சேங் வாட் ஷெல் வி ட்ரிங் வாட் ஷெல் வி ஹீட் என்ன சொல்றாரு நீ எதை உண்போம் எதை குடிப்போம் என்று யோசித்து வாயால பேசாத சொல்லுங்க யோசிக்கிறதுல வாயில பேசிட கூடாது யோசிச்சோம் சரி வந்துருச்சு அந்த எண்ணத்தை வாயில பேசாம வேற மாதிரி பேசுங்க 
அப்படி தப்பான எண்ணம் வந்த உடனே உடனே கண்டுபிடிக்கணும் இது பிசாசின் எண்ணம் அவனுடைய எண்ணம் அவனுடைய எண்ணத்தை நான் பேச மாட்டேன் தேவனுடைய எண்ணங்கள் இருக்குது அது ரொம்ப உயர்ந்தது அவர் சொன்னார் என் தாய் மறந்தாலும் என்னை மறக்காது தாவிது ராஜ்ய பாரத்தை விட்டு திறத்தப்பட்டு ஒரு கொகையில் போய் உட்காந்துருக்கான் உயிருக்கு பயந்து உயிர் காத்துட்டு உட்காண்டான் அங்கே காற்றில் இருக்கான் அந்த ஒரு கொகை மாதிரி இருக்குது அங்கே உட்காண்டிருக்கான் சிங்கம் போய் தன் பிள்ளைக்கு குட்டிக்கு அது இறையை கொண்டு வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்குது இவன் சொல்கிறான் அங்கே இருந்துன்னு அந்த சிங்க குட்டி கூட பட்டினி இருக்கும் இவனுக்கு இப்போ பட்டினி இப்போ இப்போ சோறு இல்லை ஆனால் அவன் எப்படி பேசுகிறான் பாருங்கள் எப்படி யோசிக்கிறான் பாருங்கள் அது கூட பட்டினி இருக்கும் ஆனால் கத்தரை தேடுகிற எனக்கு குறைவு இருக்கா இன்னைக்கு ஒரு வேளை நீங்கள் பக்கத்து வீட்டில் குழம்பு செய்யும்போது நல்ல மனமாக வரும் நம்ம வீட்டில் ரசம் இருக்கும் ஒரு வேளை உடனே நம்ம வீட்டில் ஒன்றுமே இல்லை சாப்பாடு சரியில்லை எனக்கு அது இல்லை இது இல்லைன்னு புலம்பாதீங்க நான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு வேணால் குறைவு வரலாம் உனக்கு குறைவு வராதுன்னு கத்தர் சொல்கிறேன் ஏன் காரணம் என்ன நல்லா கொண்டீங்க என்னுடைய ஆதாரம் கர்த்தர் என் ஆதாரம் கர்த்தர் எனக்கு அருமையாக வேலை செய்து உழைச்சி மாடா தேஞ்சி ரத்த வெறவை சிந்தி பிச்சு பீராண்டி இந்த உலகம் வாழுது ஆனால் கர்த்தர் சொல்ற கர்த்தரின் ஆசிர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோடு கூட கர்த்தர் வேதனையை கூட்டுவதில்லை அப்ப என்னுடைய பலன் என்னுடைய திறமை எல்லாம் என் கர்த்தர் அப்ப நீங்க சொல்லணும் அவர் என் பலனா இருக்கார் எனக்கு குறைவே இல்லை எனக்கு தாட்சியே இல்லை எல்லாம் சொல்லும் எனக்கு குறைவே இல்லை நம்முடைய கர்த்தர் ரொம்ப அருமையான டீச்சர் அவர் சொல்றாரு உன் இருதயம் யோவான் பதினான்கு ஒன்றாவது வருஷம் சொல்றாரு லெட் நாட் யுவர் ஹார்ட் பி ட்ரபிள் உன் இருதயம் கலங்க விடாதே டோன்ட் லெட் யுவர் ஹார்ட் பி ட்ரபிள் உன் இருதயத்தை கலங்க விட்டு விடாதே அல்ல சொல்லுங்க என் இருதயத்தை கலங்க விட மாட்டேன் கலங்க விட்டு விட மாட்டேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்ப நீங்க தான் கலங்க விடுறீங்க அப்ப என்ன சொல்லுதுன்னா இடம் கொடுக்காத ஓ நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி பேசுறவங்க கேட்கும் போது எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு உணர்ச்சி பூர்வமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா பாஸ்டருக்கு ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேன் ஒரு பட் பேசிட்டு போகிறாரு கவலைப்படாதுன்னு எனக்கு வந்த கஷ்டம் யாருக்கும் வரக்கூடாது பிரதர் இப்படிலாம் இருக்கு நீங்கள் சொல்லலாம் நான் சொல்கிறேன் நான் டினை பண்ணல உங்களுக்கு பிரச்சனை உண்மை தான் ஏன்னா நீங்கள் அனுபவிக்கிற கஷ்டம் உங்களுக்கு தான் தெரியும் வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது வெளியில் இருந்து ஆளு காலுக்கு ஒன்று ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதனால் நான் அவங்கள ஒரு ஆளாக என்னை பார்க்காதீங்க நான் ஊழியக்காரனா கத்திர வார்த்தையை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒருவேளை அது உண்மையாக இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்த பிரச்சனை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் டீச் பண்ணுறார் நீ இடம் கொடுத்துடாத நீ கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றார் அப்போ எப்படி நான் கலங்காமல் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு நீங்கள் சொல்லலாம் வேலிட் ரீசன் இருக்க என் புருஷன் சரியில்லை என் மனைவி சரியில்லை என்கிட்ட பணம் இல்லை என் உடம்புல வியாதி என் பிள்ளைங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க எனக்கு நம்பி இருக்க பிள்ளைங்க நம்பி இருந்தவங்களும் எனக்கு மோசம் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் இப்போ அவர்லாம் சொல்கிறாரு சரி இதெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் இருபத்தேழாவது வருஷம் சொல்கிறாரு எப்படி நீ கலங்காமல் இருக்க முடியும் அதுக்கு அவர் என்ன கொடுத்துருக்காரு சும்மா கலங்காதுன்னு சொல்லலை நீங்கள் கலங்காமல் இருக்கிறதுக்காக அவர் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாரு என்ன கொடுத்துருக்காருன்னு பார்ப்போம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வருஷம் இருங்க இருங்க என்ன படிச்சிங்க என்ன கொடுக்குறாரா என்ன கொடுக்குறாரா நல்லா நல்லா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் பணம் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்குது இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு வேணால் மீன் குழம்பு கூட கொடுப்பாங்க சாப்பாடு கொடுப்பாங்க வீடு கொடுப்பாங்க பொண்ணு கொடுப்பான் பையன் கொடுப்பான் பிள்ளை கொடுப்பாங்க எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஆனால் சமாதானத்தை கொடுப்பாங்களா அரசாங்கத்தில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க எலெக்ஷன் நடக்கும்போது கூட சொன்னாங்க பதினேழு லட்சம் கொடுக்குறேன் நாங்கள் ஓட்டு போண்டா வந்து வந்தவங்கக்கிட்ட சொன்னாங்க உங்களுக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் ரெண்டாயிரம் ரூபா போன வாரம் ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் நான் போய் மாட்டிக்கிட்டேன் பார்த்தா கடாய் கொடுக்குறாங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா வெயிலில் நம்ம ஜனங்க அந்த கடாயை எடுத்துக்கிட்டு பெட்டி பெட்டியாக எடுத்துன்னு அந்த வர்றதை பார்த்தேன் உண்மை எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு இந்த ஜனங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் இந்த இடத்துல எப்படிலாம் ஏமாத்துறாங்க எல்லாம் என்னை இப்படி பார்க்குறாங்க கடாய் கொடுப்பாங்கங்க அண்டா கொடுப்பான் குண்டாக கொடுப்பான் ஃபேன் கொடுப்பாங்க ஓடுமா ஓடாதுன்னு தெரியாதுங்க ஏன் ஃப்ரிட்ஜ் கூட கொடுப்பாங்க என்னென்னமோ கொடுப்பாங்க ஆனால் யாராவது ஒருத்தர் உங்களை பார்த்து சமாதானத்தை கொடுக்குறேன்னு இது வரைக்கும் யாராவது சொல்லி நீங்கள் காதில் கேட்டிருக்கீங்களா என் சமாதானத்தை கொடுக்கணும் மத தலைவர்கள் இத்தனை பேர் வந்தாங
அதில் எந்த புத்தகத்தில் அது என் சமாதானத்தை என் சமாதானத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி தான் பாருங்க ஏசு நாதர் மட்டும் தான் சொன்னார் என் சமாதானத்தை கொடுக்க வேற எங்கேயுமே நீங்க கேட்க முடியாது ஆனா பக்கத்தில் சொல்றாங்க சமாதானமா இருந்தாங்க மாமா சொல்றாரு பிரிப்பா சொல்றாரு கணவன் சொல்றாரு பெரியமா சொல்றாங்க சித்தி சொல்றாங்க வந்தவன் சொல்றான் போனவன் சொல்றான் ஆனா யாருக்கு சொன்னாலும் எனக்கு சமாதானமா இருக்க முடியல ஏன்னா அவங்களால கொடுக்க முடியல கொடுக்க கூடிய ஒருத்தர் சொல்றாரு நான் கொடுக்கறது இந்த உலகத்தில் கொடுக்கிற பிரகாரம் அல்ல இந்த உலகம் கொடுக்க முடியாத எடுக்க முடியாத என் சமாதானத்தை உனக்கு கொடுக்கிற அதனால நீ கலங்காது இருப்பாயா ஒரு 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 உண்மையான ஒரு ஆதாரமான ஒரு காரணம் சொல்றாரு நீ கவலைப்படுறதுக்கு ஆயிரத்தெட்டு காரணம் இருக்கலாம் உன் கணவனால உன் மனைவியால குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள்ல பணம் இழந்து துக்கத்திலே வாடி வதங்கி ஒரு வேலை நீ கஷ்டத்தில் வந்திருக்கலாம் பயந்து கொண்டு இருக்கலாம் நாளைய தினம் எப்படி நடக்குமோ என்ற ஒரு பதற்றம் ஒரு வேலை இருக்கலாம் என்ன செய்வேன் இன்னைக்கு நான் வெறுங்கையோடு நிற்கிறேன்னு சொன்னா என கருமையா நான் சொல்லுகிறேன் அழைத்த தேவன் என்னை கொண்டு வந்து இங்கே நிறுத்தி சொல்லுகிறார் உன் இறுதியும் கலங்காது இருப்பதாக அவசரா என் சமாதானத்தையே நான் வைத்து போகிறேன் நாம் கொடுக்கிறேன் நீ எடுத்துக்கொண்டு கவலை ரொம்ப பொல்லாதது கவலை வந்துருச்சுன்னா சில நேரத்தில் இந்த ஜனங்களுடைய செயல் செயல்பாடுகள் ரொம்ப கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு சில பேர் அந்த கவலையில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெங்கெல்லாம் இழந்துடுறாங்க சில பேர் ரொம்ப அக்ரெசிவ் ஆகிடுறாங்க சில பேர் குடிக்கிறாங்க குடிக்க அடிமையாகிறாங்க வெறும் ஆம்பளைங்க குடிக்கிறது இல்லைங்க பொம்பளைங்களும் குடிக்கிறாங்க என்ன அப்படி பார்க்குறேன் நான் சபையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது மணி ஒரு எட் ஒம்பது மணிக்கு மேலே பத்து மணி இருக்கும் போகிறேன் ராயபுரம் பிரிட்ஜ் மேலே ஏறுறேன் ஒரு அம்மா வந்து ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் அது கட்டை வச்சு நடு ரோட்டில் நிற்குது நிறுத்துகிற வண்டியே இருந்து எனக்கு பயந்துட்ட பயந்துட்டுன்னா ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் பார்த்தா அந்த அம்மா ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு புருஷன் அடிக்குது நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அந்த அம்மா ஏன் அப்படி குடிச்சிருப்பாங்கன்னு அவங்க இஷ்டமா கிடையாது வாழ்க்கையில் ஏதோ கஷ்டம் என்னமோ பிரச்சனை அது பின்னாடி நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கும் சில பேர் பார்த்தீங்களா காலையில் போகும்போது வெள்ளை பேண்ட் வெள்ளை ஷர்ட் போட்டு அருமையாக போவோம் போய் குடிச்சிட்டு குப்பத்தட்டில் உருண்டு பெரண்டு வாந்தி எடுத்து மேலெல்லாம் கலகரையாக ஆகி அவனுக்கே வெக்கமாகுது போய் கொழாடியில் போய் கழுவிட்டு அப்படியே நடந்து போகிறான் போகும்போது யோசிக்கலாம் சார் இப்படி குடிச்சிடுறோமேனு சொல்லி இனிமேல் குடிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் மனைவி அழுவுது ஒரு பொறுப்பு இருக்காயா நீ இப்படி பண்ணுறியே மனைவி மேலே சத்தியம் பண்ணுறான் அம்மா நாள்லேருந்து குடிக்க மாட்டேன்னு ஊன்று அழுதுட்டு அடுத்த நாள் அதே மாதிரி வரோம் உள்ளத்தில் எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கணும்னு இஷ்டம் இருக்குங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் போய் சிக்கிக்கிட்டு மாட்டிக்கிட்டு போதைக்கு அடிமையாகி குடித்து இந்த செய்தியை கேட்கிற டிவியில் கேட்டால் இன்டர்நெட் வழியாக கேட்டுக்கொண்டிருக்க உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இது உங்களுடைய முடிவு அல்ல வேதம் சொல்லுகிறது ஏசுநாதர் இப்படி பேசுகிறார் பாருங்கள் லூக்கா இருபத்தோராம் அதிகாரத்தை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஜனங்களும் இருக்காங்க முப்பத்தி நாலாவது வருஷம் சொல்லுது யாராவது ஒருத்தர் எடுத்தீங்கன்னா படிச்சு பாருங்க படிங்க அங்கே என்ன சொல்ற லூக்கா சுவிசேஷம் இருபத்தி உங்கள் இருதயங்கள் பெரும் திண்டினாலும் வெறியினாலும் லௌகிக கவலையினாலும் பாரம் அடையாதபடிக்கு நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் அந்த நாள் உங்கள் மேல் வராதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இது இப்படி படிக்கும் போது நம்மளுக்கு பிறங்க மாட்டேன் நம்ம பெருந்திண்டி வெறிகிரின்னு போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்க ஆம்பிளிஃபைட் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போட்டிருக்கோம் யுவர் ஹார்ட்ஸ் ஆர் நாட் வெயிட் டவுன் அண்ட் டிப்ரெஸ்ட் வித் கிடினஸ் டிபாச்சரி அண்ட் நோசியா அண்ட் செல்ஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் த வேர்ல்டி ஒரிஸ் ஓவர் பேர்டன் ப்ரெஷர் சோக்கஸ் depressed giddiness nausea edek kavala kashta vandana sila per nalla thanni adichiram thanni adichi thalaveli vande mayakam vande vaandi eduthu urundu perandu enna kaaranam kavala sila nerathu inda kavala varumbodhu avangalukku idilendu they want to get rid of that adilendu veliya varadhukku thanudey mind ah numb pandranga appadi adha சப்ரஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரமாவது விடுதலையாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா அது இன்னும் கஷ்டமாயிடுது 
சில பேர் டிவி சீரியல் பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்போம் சில பேர் எங்கேயோ ஒரு தடவை தங்களை வேற மாதிரி மாற்றி டைவெர்ட் பண்ணிக்கிட்டு எங்கேயாவது போய் கொஞ்சம் பேர்கிட்ட பேசி சிரிக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க சில பேர் ஐசோலேட் ஆகிடுறாங்க யார்கிட்டையும் பேசுறதே கிடையாது அவங்க போய் தனியாக உட்காந்துருவாங்க ஒரு ஒருத்தர்கிட்டையும் பேசுறது கிடையாது எல்லாமே காரணம் கவலைங்க கவலை தான் காரணம் அவங்க வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவங்கள் சிறு வயதில் இவர்கள் நசுக்கப்பட்ட விதம் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட ஏமாற்றம் வேலையிலே தொழிலில் ஏற்பட்ட நஷ்டங்கள் அவர்கள் எதிர்பாராத காரியங்கள் ஒரு கடலலை போல கொந்தளித்து குடும்பத்தில் அடித்த பெருமெல்லும் போல அந்த குடும்பத்தை புரட்டி போட்ட சில பிரச்சனைகள் இதற்கு அதன் மத்தியிலே சிக்கி தவித்து மற்றொடுத்து போய் சொல்லும் பொழுது அதை கேட்டவர்கள் ஏலனம் பண்ணி கேலி பண்ணி அவர்களை ஒதுக்கி வைத்த நிலையை அவர்களால் அதை தாங்க முடியாதபடி இன்றைக்கு எத்தனை குடும்பங்கள் நசுங்கிக் கொண்டிருக்கிறது பெரிய மாணவர்கள் ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த தேவன் சொல்லுகிறார் இப்படிப்பட்ட நிலையில் நீ தள்ளப்பட்டு வேதனையிலே துக்கத்திலே நீ இருப்பாயானால் கத்த சொல்லார் உன்னை நசுக்காதபடி கவலைப்படாதபடி கத்த சொல்லார் கவலைப்படாதே கலங்காதே என் தெய்வன் சொல்கிறார் என் சமாதானத்தையே நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் தருகிறது போல அல்ல உலகம் தர முடியாத சமாதானத்தை நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் வாக்கு பண்ணின தேவன் பொய் உரையாத தேவன் சத்தியம் உள்ளவர் வானம் பூமி மாறினாலும் தேவன் அவருடைய வார்த்தை மாறவே மாற இந்த உலகத்தை தேவன் தமது வார்த்தையினாலே உண்டாக்கினார் அவர் இந்த வார்த்தையினாலே உலகத்தை உண்டாக்கின தேவன் சொல்கிறார் இந்த உலகத்தை நான் தாங்குகிறேன் தேவன் தமது வார்த்தையினால் தாங்குகிறார் என கண்மார்களே இந்த உலகத்தை தாங்குறாருனா கத்தர் உன்னை தாங்க மாட்டாரா உன் குடும்பத்தை தாங்க மாட்டாரா உன் கடன் தொலை நினைச்சு ஏன் அழுகிற என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொன்றா இழந்துட்டேனே இன்னைக்கு நான் வெறுங்கையோடு நிற்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் பயப்படாதீங்க இன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை நான் உனக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் உன் துக்க நாள் மாறும் உன் தோல்வி மாறும் உன் சஞ்சலம் மாறும் உன்னுடைய அவமானம் நிந்தையை மாற்றி பழி சொல்லை மாற்றி இழந்து போனதை எடுத்து போட்டு தேவன் உனக்கு ஒரு சுக வாழ்வை வைத்திருக்கிறான் தெரியும் வார்த்தையில் உண்மையுள்ள ஒரு தேவன் அவர் சொல்ற வானம் பூமி மாறினாலும் தேவன் வார்த்தையில் மாறாதவர் எல்லா இடத்திலும் வேதனைப்பட்டு துக்கப்பட்டு யார்கிட்டெல்லாம் போய் நீங்க அழுதிகளும் அவங்களால பிரச்சனை தீர்க்க முடியாது ஆனால் இவரிடத்தில் வந்தவர்கள் வெறுங்கையோடு போனதே இல்லை என் தேவன் இன்று போய் நாளை வா என்று சொல்லுகிறவர் இந்த நாள் வெற்றி என் நாள் இந்த நாள் விடுதலை என் நாள் இந்த நாள் உன் சுகத்தின் நாள் நன்மையானதை கண்டிப்பாய் நீ பெறுவாய் உன் பங்கு நிரம்பி வழியும் பிரச்சனைன்றது இட் இஸ் அப்படி லேச எடுத்துக்க முடியாது உண்மைதான் நீங்க நினைக்காதீங்க பாஸ்டர் ஒன்னும் தெரியல எனக்கு தெரியும் நானும் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் நானும் நிறைய நேரம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வழியா போயிருக்கேன் ஆனால் அதை எப்படி ஜெயம் எடுத்துன்றதை வேதத்தை படித்து தெரிந்த பிறகு நான் அந்த ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நீங்களும் நல்லா இருக்கலாம் பகலா சொல்லுங்கள் நல்லா இருக்கலாம் கண்டிப்பாக இதில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது இந்த கவலை வந்தது பாருங்க அது உன்னுடைய வாழ்வை விட்டு ஒழிஞ்சிடும் சீக்கிரமாய் நல்ல நாளை என் கத்தர் உன் கண் காண செய் வந்துடும் நீங்கள் செழிப்பீர்கள் சுகமாக இருப்பீர்கள் உன் கூடாரத்தில் நீ சுகமாக இருப்பாய் உன் அலங்கத்தில் எங்கும் சமாதானம் சமாதானம் ஒன்று எல்ல எங்கும் எல்லா இடத்திலும் சமாதானம் 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 என்று எழுதப்பட்டிருக்கும் சில நேரத்தில் ரொம்ப பிரச்சனையை நம்ம சந்திக்கிறோம் ஆனால் அது நிரந்தரம் அல்ல எவ்ரி திங் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் பகலாப் சொல்லுங்க எல்லாம் மாறும் திரும்ப சொல்வோம் பவுல் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன் காட்டுறோம் பாருங்கள் அவருக்கு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்ததுன்னு பாருங்கள் அவர் பேச்சு எப்படி இருந்ததுன்னு பாருங்கள் ஒன்று பொருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் உங்க பிரச்சனை உங்கள் கஷ்டம் உங்கள் துன்பம் நிரந்தரமானதல்ல சூழ்நிலையை கண்டு நீங்கள் பயந்து கவலைப்படுவதனால் உங்கள் சூழ்நிலை மாறாது சொல்லுங்க சூழ்நிலையை கண்டு பயப்படுவதனால் மாறாது ஆனால் சூழ்நிலையை சொல்லுங்க தேவனை விசுவாசித்தால் கண்டிப்பாய் சூழ்நிலை மாறும் நீங்க கவலைப்படுறதுனால சூழ்நிலை மாறாது விசுவாசிச்சா மாறும் சிம்பிளா சொல்லிட்டேன் எவ்வளோ மாசமா கவலைப்பட்டிருக்கேன் மாறுச்சா மாறாது ஆனா இன்றைக்கு நீ விசுவாசிச்சா சூழ்நிலை கண்டிப்பா மாறும் கவலைப்பட்டுகிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் சூழ்நிலை மாறாது ஆனா விசுவாசிச்சா மாறும் சொல்லுங்க விசுவாசிச்சா மாறும் சரி எப்படி எப்படி விசுவாசிக்கிறது நம்பிக்கை நமக்கு விசுவாசம் தேவை படிப்போம் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டு எட்டு ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வருஷம் 
ஆகையால் சகோதரரே ஆசியாவிலே எங்களுக்கு நேரிட்ட உபத்திரவத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க எங்களுக்கு மனமில்லை எல்லாம் திருப்பிட்டீங்களா ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் தோசம் சகோதரரே ஆசியாவில் எங்களுக்கு நேரிட்ட உபத்திரவத்தை குறித்து நீங்கள் அறியாது இருக்க எங்களுக்கு மனமில்லை ஏனெனில் பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை அற்று போகத்தக்கதாக எங்களுக்கு பெலனுக்கு மிஞ்சின அதிகமான பார வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டானது எவ்வளவு எவ்வளோ வருத்தம் வந்ததா பெலனுக்கு மிஞ்சி எல்லாம் சொல்லுங்க காலையில் அப்படின்னு இருக்கலாம் வேலனுக்கு மிஞ்சி போயிடுச்சு பிரதர் இதுக்கு மேலே எனக்கு தாங்க சக்தி இல்லைன்னு சொன்னால் ஸ்டில் பி ஹாவ் அ ஹோப் நிறைய பேருக்கு இந்த பெலனுக்கு மிஞ்சி போன பிறகு சொல்லுவாங்க கவலைப்பட்டு இது மாறாதுன்னு ஆனால் விசு வாசித்தா உன் பெலனை விட எத்தனை மடங்கு பெருசானாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிச்சுருவீங்க பவுல் இப்படி சொல்கிறாரு என் பெலனுக்கு மிஞ்சி பாரமான வருத்தம் வந்துச்சு நான் உயிர் வாழ்வேன் என்னால் நம்ப முடியல என்றார் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை சில நேரத்தில் இந்த பிரச்சனை வந்தவன நம்ம செத்துருவோம் நினைச்சோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை மேன்மைப்படுத்து உன்னை ஆசீர்வதித்தே மேன்மைப்படுத்துவே உன் எல்லையை விரிவாக்க உன் கயிறுகளை நீளமாக்க உன் கூடாரத்தை விசாலமாக்கு அதை தடை செய்யாது உன் எல்லையை நீ விரிவாக்க உன் கயிறுகளை நீளமாக்க கூடாரத்தை அதை தடை செய்யாதே 